ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਾਰਡ ਸਮਝਦੇ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਈਪ ਮਾਰੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਓ ਪਰ ਤੁਨ ਨਹੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਊਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਪੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਧਰੋਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੂ ਸਭ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਆ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੋਰੋ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਫਾਸਟ ਵੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਾਸਟ ਵੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਟੋਲ ਪਲਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਟੋਲ ਪਲਾਸਾ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਨੀ ਕਹਿੰ ਜੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਠੇਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਲਝਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇ ਕੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਮੁੱਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਾਇਰ ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਫੀਸ ਮੰਗ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਕਹਿਣ ਸਭ ਗੱਲ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਦੋ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤਿਉਂ ਨੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੋ ਕੋਈ ਐਨਜੀਓਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਿਲ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੁਸ ਯੂ ਆਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਹ ਖੜਾ ਚੋਰ ਫੜਨਾ ਕਿਨੇ ਹੈ ਜੀ ਫੜੂ ਕੌਣ ਅਸੀਂ ਫੜਾਂਗੇ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਫੜੇਗੀ ਉਹਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੜਨਗੀਆਂ ਉਹ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹ ਨੈਕਸਿਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਹ ਤੇ ਚੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੱਧ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੀ ਫੀਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਮਈ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਖੂਨ ਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਪੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਧਰੋਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਖੂਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਥਰੂ ਡੀਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣਗੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖੂਨ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚਿੱਠੀ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਪਕਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਲ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੋਈ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਪਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤੁਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਲੈਣ ਕਹਣਾ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਸਵੀਪਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਡਸ ਆਫ ਸਲੂਟ ਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਫੀਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 50000 ਰੁਪਏ 60000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰੇ ਦੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਆ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਫਾਸਟ ਵੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਾਸਟ ਵੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਠੇਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਲਝਾਏ ਨਹੀਂਗੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇ ਕੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕੌਣ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ
ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਠੀਕ ਹੈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟਿਊਟ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਟਿਊਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਦੋਸਤ ਹਰ ਬੰਚੇ ਕੋਲ ਨਾ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੈਪੇਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਟੀਚਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਬਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਫੀਸ ਮੰਗ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਆ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੰਡਲਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਅਰ ਲੀਗਲ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਡਜ਼ਨ ਮੀਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੋਦਾ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੋਸ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਓ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ਵੀ ਜਾਓ ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਵਰ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਉਹੀ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਟ ਆਫ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਯੂ نو ਦ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਯੂ نو ਦ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫ ਦ ਸਕੂਲਸ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨਜੀਓ ਨਾਨ ਗੇਨਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਇਹ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਟ ਜਰਾਬਾ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਤਾ ਇਹ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕੀ ਹੈ ਫੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ जो कोई एनजीओस लगियां हुई ने लग रही ने अदरवाइज साडी गवर्नमेंट नील है जीरो है कोई इना दा रोल
ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਪੜ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2004 ਬੱਚੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਰੂ ਜਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣੇ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਚ ਜਿੰਨਾ ਦਮ ਆ ਜਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਨੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੀਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਫੀਸਾਂ ਸਨ 650-700 ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਫੀਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਲੂਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਤੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਤਰਕਾਹਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਹਿੱਲੇਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ